मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारा मल्टीनोमियल थियोरम है बायनोमियल थियोरम का एक एक्सटेंडेड पार्ट मतलब क्या है अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन का एक्सपेंशन देख रहे थे सपोज मैं कहूं आपको कि ए प्लस बी प्लस सी रेस्ट टू दावर एन का मुझे एक्सपेंशन लिखना है या उसका एक जनरल टर्म लिखना है मैं सपोज आपको कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेस्ट टू दावर एन का एक्सपेंशन लिखना है और साथ में इसका एक जनरल टर्म लिखना है तो ये आखिर कैसे करेंगे तो यही काम जिस थ्योरम के थ्रू करते हैं उसी का नाम हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम तो देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है सपोज मेरे को एक्सपेंशन लिखनी है x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री से लेके प्लस एक्स के रेस्ट टू दावर n इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k हैं तो इसका मुझे एक्सपेंशन लिखना है तो ये किसके इक्वल होगा तो इट विल बी इक्वल टू द समेशन ओवर समेशन लेंगे किसका फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर वन इंटू फैक्टोरियल आर टू से लेके इंटू फैक्टोरियल आर के इधर क्या होगा एक्स वन के ऊपर पावर आर वन एक्स टू के ऊपर पावर आर टू एंड सो ऑन एक्स के के ऊपर पावर आर के राइट right? जहां पे आर वन आर टू आर थ्री एंड आर के ये सारे क्या है ये आपके हैं यहां पे ऑल पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज विच कैन बी सिलेक्टेड और चूजन फ्रॉम द नंबर्स जीरो वन टू थ्री से लेके एन तक और साथ में ये भी कंडीशन है कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से लेकर के प्लस आर के सब का जो सम होगा वो एन के कॉल होगा हमें आर वन आर टू आर थ्री से लेकर आर के ये आखिर क्या है ये हमें इसी नंबर में से सिलेक्ट करना है जीरो से लेकर के एन तक जिसको हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम जीरो टू एन इसी में सिलेक्ट करना है बट वो सारी वैल्यू जिनकी सिलेक्ट करी जाएगी ऑल पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ऑल पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज यहां पे बनाएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हो गया यहां पे कि सपोज मैं R1 की वैल्यू यहां पे ले लेता हूं एन एक सेट बता रहा हूं मैं R1 की वैल्यू मैंने एन ले लिया बाकी R2 R3 R4 आर फोर से लेकर आर के तक की वैल्यू जीरो हो गई एक सेट ये हो सकता है दूसरा सेट R2 की वैल्यू मैं एन ले लेता हूं बाकी सब की वैल्यू जीरो ले लिया एक सेट ये भी है आर की वैल्यू मैंने एन ले ली बाकी सब की वैल्यू मैंने जीरो ले ली ऐसे करके जितने पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज यहां पे बन सकते हैं R1, R2, R3 से लेके R के तक का वो सारी वैल्यूज लेके आपको यहां पे समेशन इसका लेना है तो जो आप समेशन लेंगे उन सारी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर वही बेसिकली यहां पे इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन होगा अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं बाय टेकिंग द बायनोमियल थियोरम बाई टेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन का मैं सपोज ले लेता हूं जो कि मैंने हमने कर भी रखा है बाइनोमियल थ्योरम का कि ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी कर रखा है अब इस थ्योरम के हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं क्या लिखेंगे ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन इट विल बी दिन ऑफ फैक्टोरियल एन तो फैक्टोरियल एन डिड फैक्टोरियल आर वन इन टू फैक्टोरियल आर टू क्योंकि दो ही टर्म है तो फैक्टोरियल R1 वन इंटू फैक्टोरियल आर टू ए रेस टू दावर आर वन जैसे यहां पे x1 के ऊपर R1 था इंटू एक्स टू के ऊपर पावर R2 था तो a रेस टू दावर R1 वन इंटू एक्स रेस टू दावर R2 अब R1 वन प्लस आर डेफिनेटली n के इक्वल होना चाहिए ये जैसे यहां पे है कि भाई कि R1 से लेके R के तक का जो सम होना चाहिए वो n के इक्वल होना चाहिए उसी तरह से यहां पे दो ही टर्म है तो R1 वन प्लस आर का सम n के इक्वल होना चाहिए अब R1 R2 की कौन कौन सी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज हम लोग लेंगे जीरो से लेकर के n तक जीरो वन टू थ्री एंड n इनमें से ही सिलेक्ट करेंगे अंडर द कंडीशन दैट 
कि वो जो वैल्यू जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जीरो वन टू थ्री से लेकर एन तक में जो जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें मतलब क्या हो गया देखिए मैं सपोज ले लेता हूं आर वन की वैल्यू एन तो आर टू कितना हो जाएगा जीरो एक सेट ये हो गया दूसरा आर वन की वैल्यू मैंने एन माइनस वन ले लिया तो आर टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा आर वन की वैल्यू मैं एन माइनस टू ले लेता हूं तो आर टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा आर वन की वैल्यू मैं एन माइनस थ्री ले लेता हूं तो आर टू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा ऐसे करके जितने पॉसिबल सेट और ऑब्वियस से बात है कितने टोटल पॉसिबल सेट बनेंगे इसके एन प्लस बनेंगे तो अब इसी तरीके से लेकर के मैं सबमिशन ले लूंगा पहला मैंने क्या लिया आर वन की वैल्यू मैंने एन ले ली और आर टू की वैल्यू मैंने जीरो ले ली तो पहला टर्म कितना होगा फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन इनटू फैक्टोरियल जीरो ए रेस टू दावर एन एक्स रेस टू दावर जीरो जो यही देगा अगला देखिए अब मैं आर वन की वैल्यू मैं एन माइनस ले लेता हूं आर की वैल्यू वन ले लेता हूं तो जब आप वो प्लेस कीजिएगा तो प्लस एन ए रेस टू दावर एन माइनस वन इंटू एक्स आ जाएगा फिर आर वन की वैल्यू एन माइनस टू लीजिए आर टू की वैल्यू टू लीजिए तो ये वाला टर्म आ जाएगा लास्ट में इसी तरह से करते करते जाएंगे तो आर वन की वैल्यू मैंने जीरो ले ली और आर टू एन ले लिया तो आपका आ जाएगा एक्स रेस टू दावर एन तो ये सारी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे आर एंड आर का लेकर के आप सबमिशन लिखेंगे अब देखिए ये वही है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा था ए रेस टू दावर एन दैट मीन एन सी जीरो ए रेस टू दावर एन प्लस एन सी वन ए रेस टू दावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू ए रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन तो ये जो मल्टीनोमियल थियोरम है एक्चुअली बायनोमियल थियोरम का एक बिगर वर्जन कर सकते हैं इस थियोरम का यूज करके आप जितने ट्रम्स को लेकर के एक्सपेंशन लिखना चाहे बड़े से बड़े एक्सपेंशन को हम लोग लिख सकते हैं राइट right? एक बात जरूर ध्यान में रखना ये यहां पे एन यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान में रखना है और हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं एन यहां पे पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर ही बात कर रहे हैं राइट right? तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहां पर मल्टीनोमियल थियोरम का राइट right? तो हम लोग अब कुछ अप्लीकेशन और भी देख लेते हैं मल्टीनोमियल थियोरम पे ताकि आप समझ सकें कि क्या है एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये कराता है एक जनरल टर्म दिस वन इज कॉल्ड द जनरल टर्म जैसे यहां पे देखिए ये एक जनरल टर्म हो गया वही आया आपका एन सी आर ए रेस टू दावर एन माइनस आर एक्स रेस टू दावर आर वही वाली बात है इसी तरह से इसके एक्सपेंशन का ये कहलाएगा जनरल टर्म दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन और इसी जनरल टर्म पे आप सम्मेशन ले रहे हैं और वो समेसन लेने के बाद वो जो आएगा आपका समेसन वो जो एक्सप्रेशन आएगा वही इसकी एक्सपेंशन कहलाएगी राइट right? तो अभी तक मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम को आपको इंट्रोड्यूस किया कि मल्टीनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली है क्या तो इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आए राइट right? 